Hoy voy a hablarte de estas margaritas tan bonitas que yo creí que eran cinerarias, pero no, resulta que son pericallis, pericallis híbridas. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Si quieres saber cómo son sus cuidados, la siembra y la germinación, quédate conmigo. Bienvenido, bienvenida a mi canal Las Flores que te habitan desde el patio de la calle Marroquíes. Y también desde mi taller artesano donde hago elaboraciones de aromaterapia y cosmética natural, además de mis consultas de psicología online. Esto que te estoy mostrando aquí es el comienzo de la historia de estas bellas flores. Son las semillas que recolecté durante el final de la primavera del año pasado y el verano y que ya he sembrado y han germinado. Voy a enseñarte cómo se encuentran ahora, su estado. ¿Me acompañas? Bueno, hoy es domingo y hay ruido ambiental por aquí en el patio porque este patio está lleno de vida. Yo tengo mi taller, pero también mi vivienda. Uy, aquí donde yo tenía mis plantas me he encontrado unas botas. <risa> bueno, te muestro que no son estas partes grandes las semillas, esas son las cápsulas donde se encuentran, sino esta de aquí, pequeñita, pequeñita. Esos piquitos negros pequeñitos son realmente las semillas de esta planta que yo creí que era cineraria y así le puse en el paquete porque realmente antes se conocían como cineraria según he podido investigar bueno y estos son los brotes mira qué bonitos qué verde tan bonito que han ido naciendo yo simplemente dejé caer esas semillas aquí en la tierra y las removí un poco no las profundicé porque por el modelo de semilla intuí que es un, una semilla voladora que simplemente requiere de un poquito de humedad y de tierra cerca para germinar. Y así fue. Hace un mes y medio que la sembré durante las navidades y ya he separado algunas plantas como esta en maceta. Estas son pequeñitas para poder luego trasplantarlas a unas mayores pero también he colocado aquí por ejemplo cuatro en una maceta que tiene de diámetro bueno pues unos 30 centímetros podríamos decir entre 25 y 30 y, y de fondo pues unos 40 porque son plantas que si tienen espacio realmente crecen bastante y si no lo tienen, pues se adaptan al espacio que hay. Aquí, por ejemplo, he puesto tres, allí otras tres, en unos tiestos de un tamaño menor. ¿Y qué cuidados requieren? Una vez que ya tenemos estas germinadas y trasplantadas, como es este caso, bueno, como ves que tengo abundancia de plantitas y también de semillas, si vives aquí en Córdoba y tienes interés, puedes contactarme para que te, te lleves, te pueda llevar semillas o plantas como prefieras. Bueno, pues respecto de sus cuidados, tienen que estar ubicadas o bien a la sombra, como sería una pared orientada al norte como esta, que recibiría todo el reflejo del sol de enfrente, o bien en semisombra, como tengo yo ubicadas ahora las que te he enseñado al principio del vídeo, que son realmente esas no las he criado yo esas las he comprado en el, en el puesto de flores del mercadillo esta está aquí desde diciembre mira qué bonita está todavía pero en alguno de los vídeos de, de diciembre o de año nuevo te la mostré y aquí dónde está ubicada pues aquí está ubicada al sol de la mañana al sol que le da un poquito temprano pero no demasiado bien un sol que además es un sol de invierno bueno estas están eh, en flor pues porque vienen del vivero donde sus condiciones son óptimas porque realmente frío frío eh, no necesitan para florecer pero si sí son unas flores de comienzo de primavera 
que la calor hace que se pongan lacias. Estas flores están todavía muy frescas porque realmente, fíjate, las flores son esos puntitos amarillos que hay ahí, esas estrellitas. Es una planta de la familia de las asteráceas y tienen en común esta, esta cualidad. Se parecen también muchas otras margaritas que a mí me florecen ya mismo, todavía no hay ninguna en flor, que son las osteospermum. Así vistas de cerca podríamos pensar que son la misma, pero no lo son, pues se diferencian en la hoja. Esta hoja a mí me recuerda un poco la hoja <coughs> de los rábanos. <risa> Hombre, por supuesto tienen sus diferencias, pero por poner algún tipo de hoja de comparación y sin hablar con propiedad ni mucho menos. Y estas serían las hojas de osteospermum. Mira, osteospermum también viene aquí ya con un capullito. La verdad es que la floración está adelantada este año porque hemos tenido temperaturas en enero que han superado las máximas registradas en otros inviernos aquí en Córdoba. Entonces, bueno, si bien hemos tenido bastantes lluvias, está el patio muy florido porque las temperaturas no han sido extremas en cuanto al frío y están también todas las gitanillas en flor bueno entonces como te iba diciendo o a la sombra o al sol de la mañana y en cuanto al riego necesita una tierra que esté húmeda o sea necesita un riego abundante lo que pasa es que al ser una planta de invierno realmente un riego abundante aquí para mí es una vez a la semana <ríe> si acaso esta que es un poco más pequeña que su tiesto también es más pequeño quizá eh, la riegue una vez cada cinco días ella me lo va a pedir porque enseguida sus hojas se ponen lacia languidecen cuando no las veas que están tersa puedes regarla que es indicio de que tienen sed y ya está así de fácil no tiene más lo que sí es una planta que cuando ya acabe su floración pues se va a secar pero podrá recoger sus semillas como yo hice y guardarlas para sembrarlas en el próximo otoño o invierno yo la he sembrado a final de otoño y bueno pues ya te iré mostrando a ver cuándo florecen ya me iba a despedir, pero una vocecilla me ha dicho que te muestre si tú tienes unas plantas chiquitas germinadas, cómo sembrarlas. Entonces te tienes que esperar a que puedas coger un individuo sin arrastrar otros para no romper la raíz, meter los deditos hacia adentro en la tierra para coger el máximo de raíz y conseguir no solamente las hojitas, sino un poquito de raíz proporcional al tamaño del brote para sembrar elegir una maceta que si es pequeña como este caso pues vas a poner un solo brote y que además por el tamaño que tiene esta planta pues luego te recomiendo que que la trasplantes cuando se ponga más grande a otra mayor le haces un agujerito previamente esta maceta tiene que tener tierra que esté bien drenada que en el fondo en el agujero haya una piedra para que pueda salir el agua, le hacen un agujerito y así de fácil meter la plantita en el agujerito y luego la presiona un poquito con los dedos para que quede ahí y ahora ya pues solo quedaría regarla para que la raíz se le quede bien entreverada con la tierra con la humedad del agua y nunca pongas una planta recién sembrada así chiquita al sol pues necesita bueno esta porque además no es de sol pero aunque lo fuera necesita eh, enraizarse bien que le crezcan sus raíces antes de, de poder tolerar el calor del sol este cajón que tengo aquí con muchas plantas sí que lo pongo un ratito cada día al sol de la mañana para estimularle el crecimiento bueno y ahora ya sí me despido si tienes alguna pregunta que hacerme puedes dármela en comentarios y te voy a mostrar que estamos aquí de arreglos de paredes del patio. 
En este caso, fíjate, aquí el rinconcito del pozo que hay a la entrada a la izquierda, pues está sin ninguna planta porque está la pared recién arreglada. Bueno, y como te digo, por aquí hay ruido vecinal porque se trata de un patio vivo y estamos haciendo domingo en el patio. Un abrazo fuerte y hasta el próximo vídeo. Chao. Bueno, y te recuerdo eso de que tengo una guía para si quieres aprender a decorar tu patio al estilo andaluz.